আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আফরোজ আক্তার কামাল শুতে বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনা ভোট শেষ হলো রাজনৈতিক সংকট কাটেনি বলেন সিইসি নির্বাচন পদ্ধতি নিয়ে স্থায়ী সমাধানের তাগিদ টিআইবি বিএনপি দালাল মন্তব্য ওবায়দুল কাদেরের নির্বাচন বিরোধী অপশক্তির হাতে অস্ত্র তুলে দিতে উদ্দেশ্যমূলক রিপোর্ট প্রকাশ বলেন ড হাসান মাহমুদ দেশের সংসদ সদস্যদের সংখ্যা নিয়ে বিতর্ক রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিতেও বলছেন আইনমন্ত্রী সংবিধানের অসঙ্গতি সংশোধনের পরামর্শ আইনজীবীদের এবং শনিবার থেকে উত্তরা মতিঝিল রুটে সকাল সাতটা থেকে রাত সাড়ে আটটা পর্যন্ত চলবে মেট্রো রেল থামবে সব স্টেশনে নির্বাচন শেষ হলেও রাজনৈতিক সংকটের স্থায়ী সমাধান হয়নি এই মন্তব্য করে প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আওয়াল বলেছেন এমন সংকটে দেশ সুস্থিরভাবে এগোতে পারবে না জাতীয় নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হওয়ায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন অনুষ্ঠানে সিইসি আরও বলে নির্বাচনের পদ্ধতিগত বিষয়ে স্থায়ী সমাধান হওয়া দরকার নির্বাচন কমিশন ত্রিমুখী চাপে ছিল জানিয়ে সিইসির দাবি তুলনামূলক ভালো নির্বাচন হয়েছে বিস্তারিত জানাচ্ছেন একরামুল হক সাহেব দ্বাদশ সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে শেষ হওয়ায় কর্মকর্তা কর্মচারীদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে নির্বাচন কমিশন ভালো নির্বাচন আয়োজনে নিজেদের আত্মতুষ্টির কথা উঠে আসে ইসির কর্মকর্তাদের মুখে তবে ভোটের হার নিয়ে বিভ্রান্তি ও সবদল অংশগ্রহণ না করার প্রসঙ্গ ছিল নির্বাচন কমিশনারদের কণ্ঠে এই নির্বাচনটি আরও গ্রহণযোগ্য হতো যদি সকল রাজনৈতিক দল তুলনামূলক ভাবে অনেক বেশি সফল ও গ্রহণযোগ্য করা সম্ভব হয়েছে একটি বিশিষ্ট সংস্থা বলছে যে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার অজুহাত নিয়ে অজুহাত নিয়ে নির্বাচন কমিশন সরকারের একটা গোপন এজেন্ডা বাস্তবায়ন করেছে আমি এখনও জানি না সরকারের সাথে কোনো আসলেই আমি গোপন এজেন্ডা হয়েছে কি না আমি নির্দ্বিধ হয় আপনাদেরকে বলতে আমার সাথে হয়নি নির্বাচন নিয়ে রাজনৈতিক সংকট দূর করতে স্থায়ী সমাধানে জোর দেন সিইসি নির্বাচন খুব যে অংশগ্রহণমূলক হয়েছে তা না একটা রাজনৈতিক সংকট থেকে যায় যদি নির্বাচনটা মোটা থাকে সার্বিক রাজনৈতিক নেতৃত্বের মধ্যে এটা গ্রহণযোগ্য না হয় একটা নির্বাচনের মতো আমলাতান্ত্রিক যে প্রক্রিয়াকে নিয়ে যে যদি বিতর্ক থাকে সেই বিতর্কটা নিরসন হওয়া উচিত আর এই ধরনের সংকট নিয়ে একটা জাতি সত্যিকার অর্থে খুব সুস্থিরভাবে এগিয়ে যেতে পারে না নির্বাচন নিয়ে প্রতি পাঁচ বছর পরপর যদি সংকট সৃষ্টি হয় তাহলে দেশের উন্নয়নও বাধাগ্রস্ত হতে পারে তো সেই জন্য নির্বাচন নিয়ে রাজনৈতিক নেতৃত্বেরই একটি প্রয়োজন হবে একটি পদ্ধতি অন্বেষণ করা অনুষ্ঠানে সিইসি সহ নির্বাচন কমিশনাররা বলেন সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনে ব্যর্থ হলে বিকল্প সিদ্ধান্ত নিত কমিশন যদি সেটা সম্ভব না হয় তাহলে আমরা আমাদের ডিসিশন নিব তবে কি সিদ্ধান্ত হতো তা খোলাসা করেননি তারা ইকরামুল হক সায়েম এটিএন বাংলা ঢাকা টিআইবি কে বিএনপির দালাল বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবাদুল কাদের রাজধানীতে এক ব্রিফিং এ তিনি বলেন প্রতিষ্ঠানটির গবেষণা পক্ষপাত দুষ্ট বাস্তবতার আলোকে দ্রব্যমূল্য সহ অন্যান্য সমস্যা নিরসনে মন্ত্রণালয়গুলো কর্মপরিকল্পনা তৈরি শুরু করেছে বলেও জানান সড়ক পরিবহন সেতুমন্ত্রী বিস্তারিত জানাচ্ছেন সৈয়দ রিয়াজ রাজধানীর ধানমন্ডিতে দলীয় সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ে সমসাময়িক বিষয় নিয়ে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ও বাদুল কাদের নির্বাচন নিয়ে টিআইবির গবেষণা বাস্তবতা বিবর্জিত জানিয়ে তিনি বলেন তারা নিরপেক্ষ নয় তাদের প্রত্যেকটা কথা তাদের বক্তব্য এক পেশে এবং একটা পক্ষে ওকালতি করে তারা তারা সরকার বিরোধী যে ভাষা বিএনপি কথা বলে একই ভাষা টিএবি কথা এরা 
এবারে জাতীয় নির্বাচনকে অবাধ ও সুষ্ঠু করতে আওয়ামী লীগ কৌশল অবলম্বন করেছে জানিয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন দলের যারা স্বতন্ত্র ও পরাজিত প্রার্থী তাদের অন্তদন্ত মেটাতে দলীয়ভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হবে রাজনীতির সুবাদ আমরা মিটিং করে সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমরা এই দ্বন্দ্ব সংঘাত যেটুকু আছে কলহ আমরা এটা মিটি বর্তমান পরিস্থিতির কারণে বিশ্ব অর্থনীতি টালমাটাল জানিয়ে ওবায়দুল কাদের আরও বলেন পরিস্থিতি বিবেচনায় কার্যকরী ব্যবস্থা নেবে নতুন সরকার আমরা বাস্তবমুখী সিদ্ধান্ত নেব এবং আমরা এ ষড়যন্ত্র ষড়যন্ত্র না বলে প্রতিটি মন্ত্রণালয় আমরা আমাদের কর্ম পরিকল্পনা ঠিক করতে শুরু করেছি দলীয় প্রতীকে আসন্ন উপজেলা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে কিনা সে বিষয়ে এখনো সিদ্ধান্ত হয়নি বলে জানান ওবায়দুল কাদের সৈয়দ রিয়াজ এটিএন বাংলা ঢাকা নির্বাচন বিরোধী অপশক্তির হাতে অস্ত্র তুলে দিতে উদ্দেশ্য প্রণোদিত ভাবে ভোট স্বচ্ছ হয়নি বলে রিপোর্ট প্রকাশ করেছে টিআইবি নিজ দপ্তরে এক ব্রিফিং এ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ এই মন্তব্য করে বলেন টিআইবি রিপোর্ট এবং বিএনপির ভাষায় একই এদিকে সচিবালয়ে তথ্য প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত বলেছেন সংস্থাটির প্রতিবেদন গোজা মিলে ভরা ইন্দুলা বাবু রিপোর্ট আসসালামু আলাইকুম সাত জানুয়ারির নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক ও অবাধ হয়নি বলে মঙ্গলবার প্রতিবেদন দেয় দুর্নীতি বিরোধী আন্তর্জাতিক সংস্থা ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল টিআইবি সেখানে একান্ন শতাংশ কেন্দ্রে বুথ দখল জাল ভোট প্রদান এবং ভোটের হারে গরমিল রয়েছে বলে দাবি করে সংস্থাটি সংস্থাটির এই রিপোর্ট প্রসঙ্গে বুধবার নিজ দপ্তরে গণমাধ্যমের সাথে কথা বলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মন্ত্রী বলেন টিআইবি ঠিকভাবে গবেষণা না করে কিছু পত্রিকার প্রতিবেদনের তথ্য নিয়ে এমন রিপোর্ট উপস্থাপন করেছে প্রতি দু ঘন্টা বা এক ঘন্টা পরপর যে তথ্য প্রাপ্তের কথা বলা হচ্ছে এটি ম্যানুয়াল ভোটে কখনো সঠিকভাবে দেওয়া সম্ভবপর নয় ভোট যদি ইভিএমে হতো তাহলে প্রতি ঘন্টায় কত ভোট কাস্ট হচ্ছে সেটি সঠিক তথ্য দেওয়া সম্ভবপর হতো এই রিপোর্ট আসলে কারো পক্ষ হয়ে দেওয়া হয়েছে কিনা সেই প্রশ্ন রেখেছে অনেকে কারণ বিএনপির ভাষা আর টিআইবির ভাষা মিলে গেছে পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেন নির্বাচন কমিশন বিভিন্ন প্রার্থীকে জবাবদিহিতার মধ্যে এনে স্বচ্ছভাবে তাদের দায়িত্ব পালন করেছে যার স্বীকৃতি দিয়েছে নির্বাচন পর্যবেক্ষক সংস্থাগুলো কারো পক্ষ হয়ে এবং সমালোচকদের হাতে বিএনপি সহ যারা এই নির্বাচন বর্জন করেছে প্রতিহত করতে চেয়েছে তাদের মুখে অস্ত্র তুলে দেওয়ার জন্য এই রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়েছে আমরা আশা করব টিএবি আরও মুখপাত্র যাতে না হয় এবং নির্বাচন বিরোধী অপশক্তি গণতন্ত্র বিরোধী অপশক্তির সহায়ক শক্তি হিসাবে যেন কাজ না করে আগামী সাত ফেব্রুয়ারি তিন দিনের সফরে ভারতের দিল্লিতে যাচ্ছেন বলেও জানান মন্ত্রী মান্যবর পররাষ্ট্রমন্ত্রীর আমন্ত্রণেই আমি ভারত সফরে যাচ্ছি এদিকে সচিবালয়ে নিজ দপ্তরে এক ব্রিফিংয়ে তথ্য প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত বলেন নির্বাচন নিয়ে টিআইবি আন্তর্জাতিক মানদণ্ডহীন গবেষণা করেছে একটা নির্বাচনকে ইলেকশন কমিশনকে সরকারকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে পারে না প্রতিমন্ত্রীর দাবি অসত্য তথ্য দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করার অপচেষ্টা করছে টিআইবি ইমদাদুল্লাহ বাবু এটিএন বাংলা ঢাকা বাংলাদেশের সাথে অংশীদারিত্ব ও সহযোগিতার সম্পর্ককে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবার অঙ্গীকার করেছেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত চার্লস হোয়াইটলি সকালে গণভবনে সৌজন্য সাক্ষাৎ করে টানা চতুর্থবারের মতো সরকার গঠন করায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানান তিনি গ্লোবাল গেটওয়ে সুবিধার আওতায় পরিবেশ সুশাসন নবায়নযোগ্য জ্বালানি পরিবহন সহ বিভিন্ন খাতে বাংলাদেশ যে সুবিধা পাচ্ছে তা আগামীতেও অব্যাহত থাকবে বলে আশা করেন রাষ্ট্রদূত এ বিষয়ে নবায়নযোগ্য জ্বালানি পরিবহন সহ বিভিন্ন খাতে বাংলাদেশ যে সুবিধা পাচ্ছে তা আগামীতেও আগামীতেও অব্যাহত থাকবে বলে আশা করেন রাষ্ট্রদূত এই বিষয়ে তিনি জানান সম্প্রতি বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলসে অনুষ্ঠিত গ্লোবাল গেটওয়ে ফোরামের মাধ্যমে বাংলাদেশকে চারশো মিলিয়ন ইউরো সহায়তা দিচ্ছে ইইউ এ সময় জিএসপি প্লাস সুবিধা দেওয়ার অঙ্গীকার করেন রাষ্ট্রদূত এছাড়াও অস্ত্র ছাড়া সব ক্ষেত্রে দেওয়ার সুযোগ সুবিধা অব্যাহত রাখার কথা জানান চার্লস হোয়াইটলি বৈঠকে গত পঞ্চাশ বছরে বাংলাদেশ ও ইইউ এর মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্কের বিষয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গ্লোবাল গেটওয়ের আওতায় নবায়নযোগ্য জ্বালানি সহ বিভিন্ন খাতে ইউরোপীয় ইউনিয়নে সহযোগিতা চান প্রধানমন্ত্রী
এই মুহূর্তে দেশের সংসদ সদস্য কতজন তা নিয়ে উঠেছে বিতর্ক বিএনপির অভিযোগ ছয়শো আটচল্লিশ জন এমপি থাকায় সংবিধানের লঙ্ঘন হয়েছে তবে আইনমন্ত্রী বলছেন সংবিধান অনুযায়ী ২৯ জানুয়ারি পর্যন্ত আগের এমপিরা বহাল থাকবেন নতুনরা এমপি হলেও সংসদে কার্যভার গ্রহণ গ্রহণ করবেন তারপর যাকে সংবিধানের অসঙ্গতি বলছেন আইনজীবীরা পরামর্শ দিচ্ছেন সংশোধনের রিপোর্টে জানাচ্ছেন মাহবুকবি চপল সদস্য নির্বাচিত হইয়া দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে জেতার পর সংসদ সদস্য হিসেবে শপথ নিয়েছেন দুশো আটানব্বই জন কিন্তু ২৯ জানুয়ারি পর্যন্ত সংসদ বহাল থাকায় আগের তিনশো পঞ্চাশ জন এমপি হিসেবে আছেন যাকে সংবিধানের লঙ্ঘন বলছে বিএনপি সংবিধানের একশো তেইশ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে সংসদ ভেঙে যাবার আগের নব্বই দিনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে তবে নির্বাচিতরা মেয়াদ শেষ হবার আগে এমপি হিসেবে কার্যভার গ্রহণ করতে পারবেন না সেই ব্যাখ্যায় দিলেন আইনমন্ত্রী এমপি হবে যখন তারা কার্যভার গ্রহণ করবে শপথ নেওয়া আর কার্যভার গ্রহণ করার মধ্যে দুটো তফাত আছে গেজেট হয়েছে তো গেজেটের কথাও লেখা আছে একশো আটচল্লিশে কিন্তু কার্যভারের কথা লেখা নাই এমপি নন করে এমপি ইলেক্ট বলে নতুনরা কার্যকর এমপি না হলে কিভাবে মন্ত্রিসভায় ঠাঁই পেলেন সেই প্রশ্নের পরিষ্কার ব্যাখ্যা দিতে পারেননি আইনমন্ত্রী নতুন যারা এমপি হয়েছেন যেমন সেমিন হোসেন রিমি উনি এমপি হয়েছেন মিনিস্টার প্রতিমন্ত্রী হয়েছেন হ্যাঁ হয়েছেন সংসদে কার্যভার গ্রহণ করেননি তার মানে এখন আনুষ্ঠানিক কিন্তু সংসদে কার্যভার গ্রহণ করাটা মন্ত্রী হওয়ার সাথে রিলেটেড না শপথের সাথে রিলেটেড হতে পারে কিন্তু মন্ত্রী হওয়ার সাথে রিলেটেড না ধন্যবাদ জি জি এমপি হিসেবেই আমরা তো এমপি সিনিয়র আইনজীবীরা বলছেন এমপিদের শপথ নেওয়ার আগে রাষ্ট্রপতি সংসদ ভেঙে দিলে এমন বিতর্ক উঠত না এখানে তো আপনার ওই যে ছয়শো জন আছে সেটা তো সংবিধানের বিধান অনুসারেই আছে এখন আপনার তাই না দুই ওইখানেও বলা আছে তারা তিনশো জন থাকবে অতদিন পর্যন্ত আর এখানে নতুন হ্যাঁ এটা একটা অসঙ্গতি এখন আপনি যদি বলেন যে হ্যাঁ ওই একটাই লঙ্ঘন না এটা সংবিধানের মূল স্ত্রীতের পরিপন্থী কিন্তু এটা দূর করা যেত সে দূর করার পদ্ধতি হলো নতুন সংসদ যখন ওত নিয়েছেন ওতের আগে আগের সংসদটাকে যদি মহামান্য রাষ্ট্রপতি ভেঙে দিতেন তাহলে কিন্তু এই বিতর্ক করার কোনো সুযোগ পেত না অবশ্য দু হাজার ও আঠারো সালেও এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হলেও তেমন বিতর্ক হয়নি মাহবুব কবির চপল এটিএন বাংলা ঢাকা প্রহসনের নির্বাচনের মাধ্যমে তৈরি ঘুরি করে শপথ নেওয়া বর্তমান সরকার বেশি দিন টিকবে না বলে দাবি করেছেন বিএনপি নেতারা দলের প্রতিষ্ঠাতা জিয়র রহমানের জন্মবার্ষিকের আলোচনা সভায় নেতারা জানান জাতিসংঘ সহ গণতান্ত্রিক বিশ্ব এবং দেশ বিদেশের বিভিন্ন সংগঠন সাত জানুয়ারি নির্বাচনকে আওয়ামী লীগ সরকারের পাতানো একতরফা নির্বাচন বলে অভিহিত করেছে রিপোর্ট আটাইশ অক্টোবরের মহাসমাবেশের পর রাজধানীতে বিএনপির বড় আকারের এই আয়োজন দলের প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে রমনা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন মিলনায়তনে আলোচনা সভায় অংশ নেন উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নেতাকর্মী এ সময় সিনিয়র নেতারা দাবি করেন জেল জুলুম হুলিয়া উপেক্ষা করে অনুষ্ঠানে সরব উপস্থিতি প্রমাণ করে নেতাকর্মীরা হতাশ নয় দমন পীড়ন চালিয়ে আন্দোলন দমিয়ে রাখা যাবে না মন্তব্য করে নেতারা বলেন ডামি ভোটের সরকার জনতার শক্তির কাছে পরাজিত হবেই দুই হাজার চব্বিশ সালে ডামি ভোটের সরকার কোনোদিনও বাংলাদেশে সেই চেয়ার এই কর্মীর সামনে টিকে থাকবে না থাকতে পারে না আমরা পরাজিত হই নাই এই সরকার একটা ভুয়া একটা প্রহসনমূলক একটা নির্বাচন করেছে ছয়শো পঁচুয়ান্ন জন বর্তমান সংসদ সদস্য আপনারা চিন্তা করতে পারেন আজকে আমাদের সংবিধান কোথায় বাপের ঘরা পূর্ণ হয়ে গেছে এদেশের মানুষের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হয়েছে এদেশের গণতন্ত্রের প্রত্যেকটা সূচক নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হয়েছে কাজেই অনিবার্য যা তা হলো সৈর শাসনের পতন আর গণতন্ত্র আমি জনতার বিজয় নেতারা বলেন জনগণ ক্ষমতাসীনদের প্রহসনের নির্বাচনকে প্রত্যাখ্যান করেছে এটাই বিএনপির বড় বিজয় আওয়ামী লীগ দেশের মানুষের ভাগ্য নিয়ে খেলছে অভিযোগ করে যে কোনো মূল্যে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের কথা বলেন তারা বাংলাদেশের বারো কোটি ভোটার আঠারো কোটি মানুষ সাতই জানুয়ারি দুই হাজার এই সরকারকে বর্জন করে তাদের মুখে কলঙ্কল্প 
নিয়মতান্ত্রিক শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে মানুষের অধিকার ফিরিয়ে আনার অঙ্গীকারও ব্যক্ত করা হয় অনুষ্ঠানে কামরুজ জামান রাজীব এটিএন বাংলা ঢাকা বাড়ানো হলো মেট্রো রেলের চলাচলের সময় শনিবার থেকে উত্তরা মতিঝিল রুটে সকাল সাতটা থেকে রাত সাড়ে আটটা পর্যন্ত চলবে মেট্রো রেল থামবে সব স্টেশনে ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এম এ এন সিদ্দিক এ তথ্য জানিয়েছেন বিস্তারিত জানাচ্ছেন শফিকুল ইসলাম স্বামী মেট্রোল কর্তৃপক্ষ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল মার্চ মাসের মধ্যে উত্তরা থেকে মতিঝিল পর্যন্ত সময় সমন্বয় করা হবে কিন্তু তার আগেই শনিবার হতে উত্তরা দিয়াবাড়ি থেকে মতিঝিল পর্যন্ত যাত্রীরা মেট্রো রেলে যাতায়াত করতে পারবেন সকাল সাতটা দশ মিনিট থেকে রাত আটটা চল্লিশ মিনিট পর্যন্ত যানজটের এই নগরীতে চলাচলের ক্ষেত্রে মেট্রো রেলের নতুন সময় কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা আটটা পর্যন্ত যাত্রী পরিবহনের পরে শেষ হয়ে যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু সে ওই ট্রেনগুলো যেহেতু আবার ফেরত আসবে এরকম চারটা ট্রেনকে আমরা মতিঝিল থেকে আবার উত্তরা উত্তর পর্যন্ত রাত্রে যাতে আসতে পারে সেই ব্যবস্থাটা আমরা রেখেছি অর্থাৎ মতিঝিল থেকে সর্বশেষ ট্রেন আটটা চল্লিশ মিনিটে ছেড়ে আসবে এবং প্রত্যেকটা স্টেশনে থেমে এই ট্রেন কিন্তু উত্তরা উত্তর পর্যন্ত চলবে সকাল সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত আগের মতোই পিক আওয়ার ধরা হয়েছে এই সময়ের মধ্যে মেট্রো রেল চলাচল করবে দশ মিনিট পর পর এরপরে অপিক আওয়ারে মেট্রো রেল চলাচল করবে বারো মিনিট পর পর পিক আওয়ারে আটটি ট্রেন এবং অপিকে সাতটি ট্রেন চলাচল করবে এছাড়াও একটি ট্রেন স্ট্যান্ড বাই রাখা হয়েছে আমাদের দু হাজার জন যাতায়াত করতে পারেন প্রতিবারে কিন্তু সেই জায়গাটাতে কিন্তু দু হাজার জন উঠার আগেই কিন্তু দেখা যায় যে ভর্তি হয়ে যাচ্ছে দরজাই বন্ধ হতে দিচ্ছে না ভাই যান ভাই যান ভাই কিন্তু আগায় না আমার দরজাটা বন্ধ হইতে হবে পিছনের ট্রেনটাও কিন্তু গতি স্লো হয়ে যাচ্ছে এখানে যদি এক মিনিট লেট হয়ে যাচ্ছে সেখানে কিন্তু স্বয়ংক্রিয়ভাবে যেহেতু আমাদের আর্টিফিশিয়াল ব্লক আছে ব্লকের ভিতরে এসে আটকা পড়ে যাচ্ছে কাজে সবাইকে একটু অ্যাক্সেস দিতে হবে বর্তমানে প্রতিদিন গড়ে এক লাখ ষাট হাজার যাত্রী মেট্রো রেলে চলাচল করে শনিবার থেকে প্রায় দ্বিগুণ যাত্রী মেট্রো রেলে চলাচল করবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা শফিকুল ইসলাম শামীম এটিএন বাংলা ঢাকা সমাজের অসহায় দুস্থ মানুষের পাশে বিত্তবানদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন ঢাকা আট আসনের সংসদ সদস্য আপম বাহাউদ্দিন আসিম রাজধানীর শাহজাহানপুরের রেলওয়ে কলোনি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে শীতার্থ ও অসহায় মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানে তিনি কথা বলেন দেশব্যাপী তীব্র শীতে শ্রমজীবী ও হতদরিদ্র মানুষের কষ্ট দূর করতে সমাজের সমার্থবানদের এগিয়ে আসারও আহ্বান জানান তিনি প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবক লীগের উদ্যোগে এ কার্যক্রম সারা দেশে অব্যাহত থাকবে বলে জানান আফম বাহাউদ্দিন নাসিম আমরা যেমন মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছি সমাজের বিত্তবানদের আমরা আহ্বান জানাবো তারাও মানুষের পাশে দাঁড়া মানুষের পাশে দাঁড়ালে মানুষের দুঃখ কষ্ট দূর হলে তাতে বাংলাদেশেরই দুঃখ কষ্ট দূর হবে এবং সামগ্রিকভাবে প্রতিটি মানুষের প্রতি প্রতিটি মানুষের যেমন দায়িত্ব আছে রাজনৈতিক দলের যেমন দায়িত্ব আছে বিত্তবানদেরও দায়িত্ব আছে বিত্তবানরাও এগিয়ে আসুন আমাদের নেতা কর্মীরা আরও বেশি করে আপনারা কাজ করুন মানুষকে ভালোবাসুন সংসদের দলের নেতা উপনেতা এবং হুইপ নির্বাচন করেছে জাতীয় পার্টি সংসদের দলের নেতা হিসেবে পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদের উপনেতা আনিসুল ইসলাম মাহমুদ এবং দলের মহাসচিব মুজিবুল হক চুন্নুকে চিফ হুইপ নির্বাচিত করা হয়েছে জাতীয় পার্টি সংসদীয় দলের প্রথম সভায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় দুপুরে জাতীয় সংসদ ভবনে বিরোধী দলীয় উপনেতার কার্যালয়ে দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী জাপার সংসদ সদস্যদের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয় একাদশ সংসদের বিরোধী দলীয় উপনেতা জি এম কাদেরের সভাপতিতে অনুষ্ঠিত সভায় বিগত দুইটি সংসদের মতো এবারও জাতীয় পার্টি বিরোধী দল হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় পরবর্তীতে সভার সিদ্ধান্ত স্পিকারকে লিখিতভাবে জানানো হবে যদিও বিরোধী দলের স্বীকৃতির বিষয়টি নির্ভর করছে স্পিকারের ওপর এবারে নির্বাচনে মাত্র এগারোটি আসনে জয়লাভ করে জাতীয় পার্টি অপরদিকে বাষট্টি আসনে জয় পেয়েছে স্বতন্ত্র প্রার্থীরা ফলে নতুন সংসদে বিরোধী দলের ভূমিকা কে থাকবে তা নিয়ে এখনো ধোঁয়াশা রয়ে গেছে 
শিগগিরই চালু হচ্ছে বাংলাদেশ ভারত ডিজিটাল লেনদেন ভারতে গিয়ে টাকা পে এটিএম কার্ডের মাধ্যমে রূপী তোলা যাবে বৃহস্পতিবার সকালে সচিবালয়ে ভারতের হাই কমিশনার প্রণয় ভার্মার সঙ্গে সাথে বৈঠক শেষে এসব তথ্য জানান ডাক টেলিযোগাযোগ ও আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বাংলাদেশ আর ভারতও খুব অল্প সময়ের মধ্যে এই ডিজিটাল পেমেন্ট সলিউশনের ইন্টার কানেকটিভিটিটা হবে যার ফলে কিন্তু একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসবে একদিকে স্বচ্ছতা জবাবদিহিতা আসবে আর একদিকে আমাদের ব্যবসা বাণিজ্য বাড়বে অপরদিকে মানুষের কিন্তু হয়রানিও কমবে খেলার খবর বর্তমান চ্যাম্পিয়ন কুমিলা ভিক্টোরিয়ান্স আর দুর্দান্ত ঢাকার মধ্যকার খেলা দিয়ে আজ পর্দা উঠছে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ বিপিএল এর দশম আসরের শিরোপা ধরে রাখতে জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী কুমিল্লা আর চমক দিতে চায় তিনবারের চ্যাম্পিয়ন ঢাকা মিরপুর শেরে বাংলা জাতীয় স্টেডিয়ামে খেলাটি শুরু হবে দুপুর আড়াইটায় বিপিএল এর দ্বিতীয় ম্যাচ সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় মাশরফি বিন মোর্তজায় সিলেট স্ট্রাইকার্স মুখোমুখি হবে চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স এর পরাগারমানের রিপোর্ট শুক্রবার দুপুরে শুরু হবে ঘরোয়া ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট লিগ বিপিএল এর দশম আসর শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত মাঠ কর্মীরা চ্যাম্পিয়নশিপ ধরে রাখার মিশনে উদ্বোধনী ম্যাচে তিনবারের চ্যাম্পিয়ন দুর্দান্ত ঢাকার মুখোমুখি হবে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স কাগজে কলমে শক্তিশালী দল গঠন করা বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা হ্যাট্রিক শিরোপা জয়ের মিশনে ম্যাচ বাই ম্যাচ পরিকল্পনা করতে চান অবশ্যই এখন আমার চিন্তা ভাবনা সম্পূর্ণ কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্সের নিয়ে আর অবভিয়াসলি যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে আমি চেষ্টা করবো আমার হান্ড্রেড পার্সেন্ট এখানেও দেওয়ার যেন যে পারফরমেন্সটা করবো সেটা যেন টিমের উপকারে আসে অন্যদিকে তিনবারের চ্যাম্পিয়ন দুর্দান্ত ঢাকার পূর্ণ জৌলুস না থাকলেও চলতি বিপিএল এ চমক দেখাতে চায় আমাদের ইয়াং টিম ইয়াং এক্সাইটিং টিম এখন যা আছে আমরা সেটা নিয়ে আমরা ফাইট করার জন্য রেডি বাকিটা আল্লাহ বড়স আমরা দেখি কত কি করতে পারি এদিকে বিপিএল কে দেশব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়ার অংশ হিসাবে আরও একটি ভেনু বাড়ানোর কথা জানান গভর্নিং কাউন্সিলের সদস্য সচিব চেষ্টা করব যে ক্রিয়া মন্ত্রণালয়ের কাছে এটা আমরা প্রত্যেকবারই বলি যে আমরা ঘুমের হয়তো পরের কথা আমরা একটা ভেনু বাড়াতে চাই যে নেক্সট আমরা হয়তো খুলনাটা অ্যাড করতে চাই এবার বিপিএল এর বারোটি করে ম্যাচ আয়োজিত হবে চট্টগ্রামের জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়াম এবং সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে বাকি বাইশটি ম্যাচ হবে মিরপুর শের বাংলা স্টেডিয়ামে ভোট শেষ হলেও রাজনৈতিক সংকট কাটেনি বললেন সিএসি নির্বাচন পদ্ধতি নিয়ে স্থায়ী সমাধানের তাগিদ টিআইবি বিএনপির দালাল মন্তব্য ওবায়দুল কাদেরের নির্বাচন বিরোধী অপশক্তির হাতে অস্ত্র তুলে দিতে উদ্দেশ্যমূলক রিপোর্ট প্রকাশ বলেন ড হাসান মাহমুদ দেশের সংসদ সদস্যদের সংখ্যা নিয়ে বিতর্ক রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিতেও বলছেন আইনমন্ত্রী সংবিধানের অসঙ্গতি সংশোধনের পরামর্শ আইনজীবীদের এবং শনিবার থেকে উত্তর মতিঝিল রুটে সকাল সাতটা থেকে রাত সাড়ে আটটা পর্যন্ত চলবে মেট্রো রেল থামবে সব স্টেশনে পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি এটিএন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে